屠杀南极。喜欢喝酒是吧？来尝尝。沈振一，你不知道，我吃了你的血，功力会大增吗？受<笑>死吧！凡人的身体承受不了神的血。什么？是师傅，一脚就消灭了他们。我这才得救，是吗？不记得。没关系，师傅，我记得就好了。我会努力修炼，多痛、多辛苦都不要紧。我不会让你失望的。好，那今日开始，连泡七天温泉。七天？我还是去练习挥剑。这是你的宿命，也是我的宿命。时间不多了，得抓紧了。师傅说什么我也听不懂，让我练什么我就练什么好了。嗯去练习挥剑吧。剑校已去，今日起不必再练习挥剑。你要开始实战练习，以此来淬火，重铸剑光。到了。咱们就在这打吗？跟我打，你体会不到死亡。实战不都是点到为止吗？我给你安排了一个人，他来了。啊嗯、师傅，啊啊、师傅、啊走回来了，奇怪，师傅明明说过安排了人与我实战，神吗？哈<笑>、啊、怎么回事？身体为什么动不了了？是谁在后面？师傅杀了吗？为什么会在这儿？沈、啊、振一千挑万选的人，就是你。是啊，啊，呃、不是，你说沈振一，难道说师傅安排的人是你？哼，早知道要训练你这种废物，我就不该答应。为什么我动不了？你做了什么？嘿嘿嘿。就凭你，妄想解开我的定杀魔功，好不容易被放出来，我要慢慢折磨死你，再去干掉沈振一。怎么，认怂了？杀我可以，杀我师傅，你做梦！所以呢，不过是一只手能动的。是清醒，燃烧魂血以摆脱定杀，倒有几分我们魔宗的派头。你骂谁呢？还没完呢，我们接着打。我，哎，不会吧？这就死了？
，我怎么跟沈振一交代呀？还没死。沈庄主，如今沈三公子收徒已经完成，是时候给我们一个交代了。我以为诸位不愿离开是为小儿祝贺，原来大家在等交代，不知大家在等我沈某人什么交代。既然三公子已废，守护万藏剑经的重任就交给各大派共担吧。万藏剑经是器剑山庄之物，外人岂可染指？我们是担心，如果再来一次断武血事件，器剑山庄保不住这武林至宝。诸位的弟子没有被小儿选中，就想用逼宫的办法来获取剑经，真欺我七剑山庄无人吗？没错，沈振义已经成了残疾，你们七剑山庄就不配拥有万藏剑经。我从来犯之时，除了六如禅师，也没见你们哪位仗义出手。沈庄主，大家都是为了山庄的安全，为了武林至宝万藏剑经的安全。六如禅师说的没错。你就把万藏剑经交出来吧，免得改日被魔宗抢了去。就先交给我浪科寺保管吧。哼，稍微刺激一下就剑气失控。谁知道他这么说？你，此剑比我预计中还要鲁钝，开刃需花更多的功夫，并非是你的原因。这这做什么？沈振义，你敢？啊！沈振义，我杀了你，我一定会死！住手！我好好训练他就是了。师傅。我也没有特别难受。他需要经历真正濒死的实战，恐怕需借旁人之手。切！你家山庄来了这么多门派的人，随便找几个来比试比试，给这小祖宗磨磨剑、开开刃不就行了？看来还得跑一趟。放屁！只嫌我沈寿还在，没人能打万藏剑经的主意。山庄主既然执迷不悟，老衲只能……只能如何？本想提拿断无邪，助我徒修炼。为了区区剑经，只得九幽之人屈之疏忽。振一，别插手。三公子，老衲位列天榜第五，就算你身体完好，也不见得能稳赢啊！已成残废，就别来出头了。练剑不易。三公子，这是你逼老衲的。你本性刚直，只是过分在意名利，再好的剑材也会锈蚀，要注意修身养性啊！恕子无礼。嗯